alla och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag tänkte jag ut och plocka lingon. Det är regn i luften. Det är dimma. Det är lite kyligt. Men det ska nog gå bra det också. Åh, här tror jag jag viker in. Här verkar det vara en stig. Massa blåbär. Massa blåbär. Och lingon. Oj, nu tar vi ett lingon. Blåbär, blåbär, blåbär. Fortsätter. Här var det inte. Ja, det fanns några blåbär till. Men inte så mycket lingon som jag hade hoppats på. Så jag fortsätter. Oj, vilka blåbär. Oj, vilka blåbär. Det ska ju kunna vara hela dagen. Kolla, jag hittar världens bästa blåbärställe. Titta. Och ling. Massa, massa ling. Nu börjar det regna. Var såg jag lingonen? Där. Oj, vad lingon. Men... Äh, var är jag? Jag går en tag till. Var det här vägen jag kom på? Nej. Var den gick ju ditåt? Eller? Nu måste jag försöka hitta tillbaka. Lite orolig här. Jag var och plockade mina lingon och blåbär i en halvtimme ungefär. Eh, gått in efter några små små stigar in i skogen och eh, ja, jag tänkte inte på vad jag gick in. Så jag vet inte. Jag tror jag är vilse. För det går så mycket vägar här så jag blir lite lätt förvirrad. Och telefonen är ju i bilen. Jag trodde inte jag skulle behöva den. Så jag måste gå en bit till för att se om jag hittar vägen ut. För det var inte den här vägen jag kom på. Så får vi se vad jag ska göra. Ja, nej, nu vet inte jag. Men nu delar sig vägen här också. Alltså, nu har gått i två timmar. Nu har gått i två timmar. Och jag hittar inte rätt väg. Och så här ser det ut det här nu. Den går upp där. Den går dit. Så jag vet inte vilken jag ska ta. Och vilken som leder tillbaka dit jag var. Jag kan inte hålla på att gå hela tiden. Det börjar ju snart skymma. Och det är kallt. Och jag stoppar ner. Händerna i fickorna för att värma mig. Men det hjälper som inte. 
Och här finns det ännu mer blåbär. Titta. Och det är ju det jag är ute för att plocka. Blåbär och lingon. Jag har ju snart min byta full. Åh, så gott. Få sätta färska blåbär i. I fil med mysli. Jag hittar inte tillbaka. Och jag har ljud i skogen. Åh, oh, oh. vad, vad har jag lärt mig? Vad ska jag göra? Det är bara att sätta sig ner och vänta att de kanske saknar mig. Hallå! Hör någon mig? Hallå! Nej, nu börjar det bli kallt. Och klockan börjar närma sig fyra på eftermiddagen så det börjar snart skymma. I september så skymmer det ungefär strax efter fyra. Usch! Jag hör ju trafik långt bort men jag vet ju inte åt vilket håll jag ska gå för det låter ju som... Där och det låter där och det låter... Ja, jag vet inte. Ja, jag får nog sitta kvar här så kanske jag får hoppas någon hitta mig. Jag har idag en stor glänta ovanför mig ifall att de kommer med någon helikopter och söker. Då ser de mig. Ja, det var ju en helikopter ser mig. Om jag rör mig nog häftigt. Det här är ju faktiskt en sak som kan hända. Jag har inte gått vilse. Men det kan faktiskt hända. Och det går fortare än man tror. Jag hade med mig min lilla tallrik som jag skulle plocka bär i. Går in i skogen där jag ser att det är mycket bär och glömmer vars jag är. Det, det går fort att du vill ha bort det om du inte känner till terrängen. Har du inte karta och kompass, då är det väldigt lätt att man går vilse. Man går och tittar i backen efter bären och sen är man lost. Men jag ska visa ett knep som man kan använda. Ett väldigt bra knep, då behöver du inte gå vilse. För jag har gått vilse i fjällen bara för ett tag sedan. Men jag började lokalisera varifrån jag kom och till slut hittade jag rätt. Men det var inte en rolig känsla. Jag hade panik nästan. Och därför har jag börjat med det här. Kolla in vad det är. Vi utgår från att jag har bilen här. Vägarna delar på så här. Och jag ska ut i skogen. Om jag än bara ska gå och promenera eller ut och grilla eller plocka bär eller ja, vad som. Så är det alltid bra att ha med sig plast- eller pappband för att kunna markera leden där du går. Och det gör man med jämna mellanrum. Binder upp den här här. Så jag ser den. Långt ut på trädet. Så, ser man den där. Och så är jag nästa i kurvan. Så jag vet vad jag viker jag av. Ett band här. Åh, 
Ну, с волшебка. Nu är jag tillbaka på den här vägen som jag först inte visste åt vilket håll jag skulle gå på. Men nu ser jag ju direkt en markering här framme. Vilken lättnad. Den där känner jag igen. Den har satt upp. Jag följer den. Men korsningen här undrar. Vars nästa är då? Ah, den är där. Följ den. Och där framme är också en markering. Nu är jag på rätt väg. Nu kommer jag hitta tillbaka till bilen. tillbaka vid bilen. Så skönt. Och nu börjar det bli riktigt ruggigt. Det börjar dugga ute. Eh, jackan om ända dun så är den. Den är kall utvändigt. Så jag säger så här. Jag ber er var rädd om när ni är ute i skogen. Antingen när ni har plockat svamp eller plockat bär eller bara och vandrar. Ni kanske tycker att ni känner till området. Men det behövs bara att ni går lite för länge och tittar ner i backen. Då är ni lost. Så gör så att ha med er en klocka på armen. Ha med en mobiltelefon som är fullladdad. Har ni inte kart och kompass? Ja, då är det bra att ha snitselbandet. För då snitslar ni därifrån i stannar med bilen hela vägen med jämna mellanrum. Och viker vägen någonstans, då snitslar ni tätare så att ni ser åt vilket håll ni har gått. Om den delar sig. Sen meddelar ni alltid nära och kära. Att vi ska åka eller jag ska åka. Kommer hem då och då. Har du ingen teckning på mobiltelefonen där du är. Då har du klockan och kan hålla koll på klockan. Att, Oj nu måste jag gå tillbaka. Och då följer du bara snitselbandet. Tillbaka till bilen. Och åker hem. Så var det de är. Ta inga risker där ute. För nu när det är höst också så är det jättelätt. När det blir kall, eller mörkar ute, då blir det kallt. Och som nu, det är fukt, det har regnat, det är rått ute. Det är jättefort att du blir underkyld. Ett dygn kanske, max att man klarar det. Och ha, om man har tur. Det beror helt och hållet på temperaturen, sen är du borta. Så jag ber er, var rädd om er här ute i naturen. Se till att ha hjälpmedel med er ut. Och snitsel är jättebra för jag själv var på väg att gå vilse uppe i fjällvärlden nu i sommar. Men jag hade sån tur att jag satte mig ner. För man får panik om man börjar säga att jag känner inte igen mig. Var är jag? Då får man panik. Men då är det viktigt att sätta sig ner och tänka. Att andas. Ta djup andetag. Varifrån kom jag? Var har jag gått? Har jag sett det här förut? Har man inte det, ja då kanske man bör stanna. Där man är. Eller gå till någon glänta där det är öppet. Ifall att det blir att det blir ett eftersök på dig. Då måste de kunna se dig från luften också. Och inte. Kanske måste vänta på polispatrullen. Eller de som går eftersöket med hundar. För de kanske inte hittar dig först. Det kanske de gör från ovan. Om du står och vinkar. Eller har någon färgglatt på dig. Då ser de ju dig uppifrån och ner. Men. Gå inte in i tät terräng. Håll dig på öppen mark. Så var det om er. Och så hoppas jag vi ses i nästa avsnitt. Och se har det bäst så länge. Hej då!